Tästä se lähtee, 168 kilometriä repovedellä. Siinä olisi mun 60 litrana Expedi. Ja sen vierellä on Minnan 50 litrana Expedi. Haluatko kertoa jotain sun Expedi rinkasta? Se on super. Pysähdyttiin tähän Pukaran paronille lounaalle ja se oli just niin hyvä kuin mä muistin. Joo, täytyy myöntää, että ensimmäinen lohikeitto, mihin oli pistetty pari lohifilettä siihen päälle, se oli aivan mielettömän hyvä. Mäkin sen vähän maistaa sitä lohta ja se oli paistettu tosi hyvin ja se oli tosi tuore. Tosi hyvä. Nyt jatketaan matkaa. Mä löystän sen matkaa. Vähän yli puolitoista tuntia. Mennään tuosta yli Ketun lossille. No. Ketun lossi Fox Ferry. Ollaan siis tultu tänne Repoveden kansallispuistoon ja aikamuksen olisi vetää kaakkuun kierros. Vastapäivänä taas jostain syystä. Me ikinä vedetään näitä myötä. Tänään on helatorstai. Tänään tapahtuu myös Mauno Koiviston hauteeset. Se on pakko mainita. Tästä alkaa ensimmäinen päivä. Kun kerran ollaan täällä jopa neljä päivää, niin tässä ei hirveästi tule kilometrejä per päivä. Sitä ei ole täällä hakemassakaan. Tämä on vähän tämmönen lomajuttu. Syödään hyvin, nukutaan hyvin, levätään hyvin, vähän kävellään. Nukutaan hyvin uudessa kolme hengen teltassa. Mutta siitä sitten myöhemmin lisää. Nyt suunnataan ensimmäiselle leiripaikalle, joka on ehkä mikä se oli? Lojukoski. Mm, lojukoski. lojukoski tai sitten se laavu siitä vähän pohjoisempaa. Lähettiin Lapinsalmen parkkipaikalta. Tuossa on ketullossi. Ja nyt ensimmäinen risteys. Ketun linkki menee tossa. Se on tosi suosittu päiväretki. Juttu. Mut me lähdetään tonne päin. Pois vähän paljudesta. Tuonne päin lähdetään. Siellä olisi Tervajärvi 2,4 kilsan päässä. Ei ole meidän ensimmäinen kerta täällä. Ollaan... Olisiko ollut 2015, kun tuo oli vuoden retkikohde, niin silloinkin yritettiin tätä Kaakkurin kierrosta, mutta... Meni tota... Mentiin yhdessä risteyksessä vähän väärää suuntaan ja tajuttiin sitä tosi myöhään. Ja... Sitten vähän muutettiin suunnitelmia, niin... Tässä nyt haetaan taas revanssi. Ja jos toi ketun kierros kiinnostaa enemmän, onko se ketun lenkki? Ja jos toi ketun lenkki kiinnostaa enemmän, niin me ollaan itse asiassa tehty partioitolle päiväretkivideo juuri siitä reitistä. Niin Pistäkää hakusana yksi partioitta ja repu vesi, niin sieltä se näkyy. Ja mitä tulee tuohon kameraan, niin tällä kertaa meillä on mukana vaan ja ainoastaan Minnan Sony RX100, niin koska siinä ei ole mitään äänen sisäänmenoa, niin äänen laatu on mitä on. Ja saa luvan olla.
kyllä on kaunista ja rauhallista. Ei kuulu eikä näy ketään. Ihan mahtavaa. Kuulee vaan kun linnut laulaa ja vesden tota liikehdintä. Taas se Minna katos. Hän sanoi menevän seideltä super hitaasti, mutta kyllä mä oon aika hyvin taas jäljessä. No reitti on aika helppo kulkusta tähän mennessä. Jonkun verran nousuu, jonkun verran laskuu. Ja toi saari tuossa keskellä on Hermusen saari. Ollaan tultu Tervajärven parkkipaikan ohi. Sitten me mennään vielä tuosta noin. Tojukoski on tuolla. Ehkä jäädään sinne. Katsotaan. Tai sitten jatketaan Kirnukan kanssa. Siellä olisi laava. Kuljetaan nyt tätä Tervajärven viereistä polkua ja se muuttui vähän vaikeammaksi ja teknisemmäksi. Hyvin hyvin kivikkoista. Nyt on pieni juoma tauko vihdoin viimein. Aurinko paistaa ja tässä käy lempeä pieni tuuli. Ja Minnalla on kuori. Hmm. Koska se tuuli ei ole oikeasti mikään lempeä ja pieni, vaan se on oikeasti aika voimakas ja kylmä. Englanniksi vähän hauska. Entry without special permit proscribed on pain of punishment. Täällä Repoveden itäpuolella on siis Suomen puolustusvoimien sotilasalue. Mun mielestä se on ihan ampuma-alue. Ainakin tuossa meidän tyvekartassa. Onpa kaunista. Kaunista on, mutta varoituksen sana. Tässä on yksi askel vähän. Huonossa kunnossa. Ollaan tällä hetkellä tuossa Sulkusalmen kohdalla. Lähdettiin aamulla Lapinsalmesta. Mentiin Mäkiän ohi, Tervajärven ohi. Luju koskelle pitäisi vielä jaksaa vähintään. Kirnukangas on tuolla. Sit huomenna mennään. Ties minne. Tässä me oltiin viimeksi. Siin tulee aika hienot näkymät. Siinä on meidän uusi teltta, Keltien kolmonen. Siinä on tämmönen Stargazing ominaisuus, mikä on tosi kiva. Saa ton sarekatoksen rullattua aika hyvin pois tieltä. Näkymät on 
Aika hienot. Näkymä suoraan teltasta. Meillä oli tätä ennen Nallo 2, mutta tultiin siihen lopputulokseen, että se on meillä liian, aivan liian pro ja aivan liian pommin kestävä. Niin myytiin se hyvää hintaa ja sitten mä löysin Mastropista tämmöisen keltiteen dropin sieltä ja tota, katsottiin, että paino on kohillaan, hinta on kohillaan. Ja nyt se on tässä. Siinä meni jonkun aikaa, kun Mastrop on semmoinen sen tyylinen paikka. Niin... Jos te tiedätte, mistä puhuin. Niin... Se on vähän painavampi kuin Nallo 2, mutta tämä on tämä kolme hengen delta ja itsestään seisova. Ja... Tämä on helppo tuulettaa. Ja... Superhelppo pystyttää. Superhelppo pystyttää. Ja tilava. Huomisesta vielä sen verran, että pitäisi suunnata olla vaan päin. Huomenna on aika pitkä päivä. Ainakin kilometrien suhteen, mitä tältä reissulta voi odottaa. Niin. Sen on huomiselle tekemistä. Mut nyt, hyvää yötä. Hyvää yötä. Näyttääpä hyvältä. Saat siellä. Mm. Ah, mitä? Hyvää huomenta, retkeilijät. Toinen päivä alkaa. Pitäisi nousta, pestä hampaat, syödä aamupuuro, pakata ja suunnata kohti olhaa. No niin, nyt, nyt ylös. Meillä olisi tässä aamuksi ruisleipää, jonka päällä on meetpursti. Mä teen jonkun pikku keiton tuohon. Ja, ja sitten tehdään vielä lisäksi tuolla Minnan MSR Windburnerilla niin tota, ihan oikeat kaavi. Minnan puuro. Jarin kuivakehto. Ja maito ja uhetta kahvia vai? Normaalisti mä avaisin tänne etuikkunankin tästä, mutta tota, täällä tulee aika hyvin. Ja se on viileä ja kylmä. Ampupala on syöty. Pakkaus on käynnissä. Ja teltassa on tilaa. Täällä on ihan liikaa tilaa. <laughs> Meillä on ihan... Ihmeissä on täällä. Mm, hyvä ostos. Ainoa mitä mä tästä teiltä kritisoisin on se, että se ei ole läheskään niin pitkä kuin sitä mainostettiin, mutta 186 senttisenä täällä mahtuu olemaan just se, just se jos on vähän koukussa, mutta jos on ihan suorassa tuossa maassa, niin pää ja jalat ottaa vähän noihin telttojen päätyyn. Mutta sen kanssa pystyy elämään. Sitten tämä teltta on se itki vaan, että sen pelkän... Sisäteltan saa pystytettyä, jos ei tarvitse tuota tuulen suojaa eikä veden sadesuojaa. Maksimaalinen tuuletus. Sieltä sisältä ei yhtään hasumpi näkymä. Siinä olisi Tervajärviä, Sulkusalmi on tuolla. Jatketaan matkaa tonne päin. Silloin kun oltiin täällä viimeksi, niin jostain syystä lähdettiin länteen, kun piti lähteä pohjoiseen. Se kaakurin kierros jäikin sitten sille tielle. Eli vähän niin kuin kesken. Sukesivat. Tonne. Tuolta asti. Joo. 
tänne me lähdettiin viimeksi. Johtuen siitä, että repuvedellä ihan jokainen reitti on merkattu samalla oranssilla värillä. Tuolla näkyy piste. Ajateltiin, että sinnehän se kakkurin kierros menee, mutta oltiin ehkä vähän varmattomia tai hätäisiä. Jos tuota Saarijärvi kylttiä tuossa ei tullut ollut. Mm. Mä muistan sen. Siinä ei ollut ollenkaan tänne suuntaan kylttiä. Eikä tuota kakkurin kierros kylttiä ainakaan. Nyt sitten taas siihen on tullut uusi. Ja nyt kun katsoo tänne, minne meidän pitää mennä, niin ei näy noita oransseja täpliä. Näkyy vaan tuommoinen sinivalkoinen, millä merkataan sitä muma Sanoisin, että meitä johdettiin silloin harhaan. Molemmat auki. Minna rinkka on kyllä vähän väliä. Tämä on aika rankka aloitus. Väkkää nousu. Ihan kiva maisema. Täältä Haukilammin vuodelta. Upeata on, mutta rankkaa tänne oli kyllä kiivetäkin. Heti aamuksi. Vähän jyrkät portaat. Tässä vaiheessa on kyllä ehkä ihan aiheelliset. Mm, joo, ei tosta pääsis alas kyllä ilma. Huh. Sitten vaan varovasti. Siinä on ensimmäiselle penkki, jos tarvitsee. Luulen, että se on ehkä yle, ylöspäin menevillä se penkki. Se. Voi olla noiden portaiden jälkeen vähän hapoilijalla. Kaksi kolme kilometriä. Tuossa olisi pieni nousu edessä. Tuon kyltin mukaan Saarijärvelle olisi kilometri. Ajateltiin, että jos syötä siellä lounas ja päiväkahvit. Luonnosta ohi, syötiin tuommoinen Blobandin Creamy Pasta with Chicken, mikä on arvosana. Mun mielestä se oli ihan ok, ei mikään erikoinen. Ei, okay. ei mikään erikoinen. Mutta täytti kaksi pieni vatsaista ihmistä. Mm. Tänne päin eli Tolosen kierto. Tolonen on toi järvi kautta lampi tossa noin. No terve täältä Tolova sen toiselta puolelta. Tää on ihan tämmönen pikku lampare vaan. Tuolla meidän selän takana. Tuolla. Semmonen oli tolosen kierto. Hmm. 
Niin, tämmöinen kuntolenkki. Joo, oli kiva. Aivan ihana jo maisemia. Siinä nyt olisi tämä Valkijärven varattava leirintäalue. Onhan siellä näköjään joku isompikin rakennus. Ja laituri, mistä pääsee uimaan tai jos olisi kajakki, niin melomaan. Mitäs Minna ajattelee? Kattelen tätä aluetta tässä. Mietiskelen, että siellä voisi olla ihan kiva käydä joskus. Ei hassumassa paikka. Nyt alkaisi tämä nousu tänne Olhavan vuorelle, eli nähdään huipulle. Päätettiin nyt tehdä niin, että jätetään rinkat tähän risteykseen ja suunnataan tonne Olhavalle. Kattele maisemia. Ne on tosi hienot noin vihreän eri sävyt. Löytyy tummempaa ja vaaleampaa ja vähän nousi ne on vihreä. Kannatteko tulla? Kyllä täällä on yhdet Suomen parhaimmista maisemista. Repovedestähän on sanottu, että ei uskoisi, että on näin etelässä. Mikä on mun mielestä ihan hyvin sanottu. Hmm. Etelä-Suomen Lappi. Suunnataan takas rinkoille ja jatketaan matkaa Olhavan kierrolle. Olhavan vuorelta olisi myös päässyt sinne seuraavaan leiripaikkaan, mutta vedetään tämä kaakkurin kiennos nyt. Niin kuin se pitääkin, kun kerran tänne asti tultiin. On hienon näköistä metsää. Ollaan tulossa hassun risteykseen keskelle, ei mitään. Mageta on upeita metsää.
laulu joutsen. Siinä on olhava ja kiipeilijöitäkin. Kiipeilijöiden teltta. Ollaan tässä Olhavan vuoren rannalla, telttelualueella. Tänään tehtiin pisin matka. Miltä tuntuu? Jalat on muusia, mutta fiilis on hyvä. Väsyttää. Vähän aikaa sitten tuuli myös tosi kovaa. Ja nyt on täystyyli. Kaunista. Olhava vuori on tuossa vierellä. Kannattaako sitä tulla katsomaan? Totta kai. Toinen päivä alkaa ole paketissa. Tänään tuli maks kilometri, mitä tällä reissulla voi tulla. Vaihdetaan vaatteet ja mennään untuvien väliin. Hyvää yötä. Hyvää yötä. Huomenta vahappuja, tytöt, miehet ja naiset. Nyt on aika aamu palalle. Sano vaan, että hyvää huomenta. Tungen tämän kameran sun nenä ja heti ensimmäisenä asiana aamu. Oh, kiva. Täällä nämä Olhavan kiipeilijätkin heräilee samoihin aikoihin. Onneksi Minna ei ole ainoa nuhan enää täällä. Kaukaisuudesta, kaukaisuudesta vaan kuuluu. Ihme ääni. Mm. Mut nyt on aamukahvi aika. Kahvi on hyvä. Meitä aamutaan tykeillä. Ainoat nyt on viikolla. Ei ne välitä siitä. Tavara on mukana. Siellä on lisää. Mikäs meillä on siinä? Oot se Minna siellä alla? Eilen lähettiin lojukoskelta. Kaakkurin kierros aina. Tänne. Olhavan vuorelle. Tää Olhavan kierto on ihan ok. Se oli kivan näköistä metsää. Tänään olisi tarkoitus mennä Mustalammin vuoren ohi. Kuutin kanavalle. Senkin ohi tonne. Varmaan mennään Katajanjärvelle. Ja sit kolmantena päivänä, ei kun neljäntenä päivänä tätä. Katajavuoren kautta Lapinsalmeen taas. Pitäisikö sun Minna herätä kohta? 
Peitä pois. Kohta. Minnalla on tässä siis käytössä Rabin joku plus neljä makuupussi. Ja sitten sen kaiken päällä on tota mun talviviltti. Onks lämmin? Vissi aika tuoreelta on kaatunut puu. Siinä on meikäläisen Hämegierin nollaasteinen viltti. Burrow. Snapseillä mennä. Neppareilla siis. Ihan kiva, että sä oot kokonaan auki. Aika paksu. Tästä alkaakin sitten meidän kaakkurin kierroksen kolmas päivä. Ei ole montaa kilometriä jäljellä. Mutta vielä pitää syksy yö viettää jossain. Niin katsotaan missä se tapahtuu. Ja kuten vaatetuksesta näkyy, niin tänään on hieman kylmempi päivä. Mulla on jopa takki. Minnalla on taas vähän enemmän. Niin kuin aina. Aina, aina joo. Siinä on joku korkki. Näköala torni on tuolla päin. Nousu on melkoinen. Täytyy sanoa, että tämän kaakurikierroksen reittimerkintä on kyllä edelleen puutteellinen. Täältä Olhavalta kun lähettiin, niin tuossa on risteys. Oli ihan selkeästi merkintä, että kaakurikierros jatkuu tänne päin. Mutta sitten tuossa mitä me pidemmälle mentiin Mustavuoren varauskotaan, niin ei, ei näkynyt mitään merkintää kaakurinkierroksesta, vaikka siinä on pari risteystä. Ja jos me jatketaan tuota pidemmälle, niin sehän ohittaa tuon Mustalammen vuoren niin koko ihan kokonaan. Päätettiin nyt sitten tosta risteyksestä tulla tätä mustalampeja pitkin ja sitten noustaa tuohon näköalatornille. Et sikäli vähän omituista, kyllä nyt luulisi, että tämä Kaakurin kierros menee mustalampeen vuoren näköalatornille. Mutta ei ole merkintöjä missään. Kaikki, niin, kaikki reitit täällä on tota, merkattu samalla oranssilla värillä, niin tässä on pieni tämmöinen katvealue. Saadaanko me sut tonne torniin? En tiedä. Heroo. Ei hitto. Tykistö tulta. Täältä näkee aika pitkälle. Tää on ehkä mun yksi suosikki näkymä, kun näkyy toi vesistö tässä. Ei hassumat näkymät.
Tuossa on toi musta lampi ja tuolla on olhava. Heillä on aika hyvä lounaspaikka. Kai se on pakko uskoa, että Kaakurin kierros ei leikkaa tuosta mustavuoren läpi, vaikka mun olisi tosi järkevä tehdä niin. Tää niin kuin vaan jatkaa tonne päin. Virallinen reitti menee tuosta Mustalammin vuoren ohi. Ja siis se jatkaa kuitenkin. Omituista. Me leikattiin tuosta Mustalammin Mustalampeen... rantaa halaten tuonne Mustalammin vuoren. Kyllä nyt siellä pitää käydä tuolla näkäolotornissa. Lievästi ärsyttää. Seuraava pysähdyspaikka on Kuutin kanava. Mm. Voisin siis sanoa näistä uusista polkujuoksujalkineista, että ne ovat toimineet tosi hyvin. En ole missään vaiheessa kaivannut mun vaelluskenkiä. Ja tota, varsinkin ylämäessä huomaat, että Askel on kevyempi. Ja näissä on ihan mieletön pito, niin ei tarvi hirveästi. Ja näihin on tosi helppo luottaa. Sitten eilen pitkän kävelyn päätteeksi huomasin leirissä, että olisin ne kaksi halunnut pistää jalat kylmään veteen. Mutta sitten kun tehtiin lounasta, siinä meni aikaa. Yhtäkkiä täysinkin, että jalat, sukat ja kengät on ihan kuivat. Ja Aika semmoset freesin tuntuset. Niin en sitten tehnyt sitäkään. Toivottavasti kestävät mahdollisimman pitkälle. Siellä olisi kuutin kanava. Reitti menee jossain tuolla vuoren päällä. Ja sitten se laskeutuu tuonne kuutin kanavan alueelle. Nyt ollaan kuutin kanavalla. Täällä olisi tarkoitus suorittaa lounas. Ei lounasta suoriteta, se syödään. Mä ajattelin, että kun tuossa on tuo sotilasalue, niin pysytään näissä armeijatermeissä. Nyt on lounas syöty. Syötiin lounasta. Mitä sulla on siinä kupissa? Mulla on kahvi. Enää jalkkari siis jäljellä. Jotain espresso? Espresso intenso. Tultiin tänne tämmöisenä ruuhka-aikana. Sitten osa porukasta tuli veneellä tänne. Seuraavaksi suunnataan Katajanjärvelle. Katsotaan, onko siellä meille hyvä leiripaikka. Vai onko se ihan täysi? Kävi tuossa äsken uittaa jalat kylmässä vedessä, niin tuntuu aika hyvältä. Kata ja järvi oli kivan näköinen paikka, mutta se oli valitettavasti aivan täynnä. Joten suuntaamme nyt kohti kapiaa vettä. Kello tulee kohta viisi illalla. Etsimme tässä leiripaikkaa. Kapia vesi on yksi vaihtoehto.
Huomenna pitäisi käydä Katajavuorella. Tässä vaiheessa kun tulee tämmöinen risteys, niin voin taas mainita, että täällä ei ole mitään reittimerkintöjä Kaakkurin kierroksesta. Ei ole ollut vähän aikaa. No ei ole ollut joo. Siinä on aika liittee kohta. Katsotaan, jos me säädään tuo teltta siihen. Kapiavesi on tuossa alamäessä, eli ollaan sen välittömässä läheisyydessä joka tapauksessa, mutta silti vähän täällä, täällä tota, piilossa. Teltta on nyt aseteltu aika hyvin tuommoiselle tasaiselle kohdalle. Et tässä on ehkä tämä kupoliteltan etu. Nallolla olisi vähän vaikea mennä tähän ilman, että olisi pää alamäkeen. Kaiku kunnolla. Nyt on nälkä. Mennään syömään. Tekee meidän viimeinen päivällinen. Ei kuvattu hirveästi kapieveden leiritoilailuja, koska alkoi sataa vettä. Niin sen sijaan mennään tässä nukkua. Jep. <laughs> Paljasta pintaa. Öitä, huomiseen. Huomenta. Huomenta täällä Kapiaveden perukoilta vesisateen jälkeisesti hyvistä. Meidän tosta ikkunasta ei näe mitään, kun se on niin hurssi. Mun puolen ikkuna vähän selkeämpi. Meidän MSR-keitin on taas toiminut lähes muittettomasti. Vähän tuo kylmä keli on vaikuttanut tuon kaasupatruunan suorituskykyyn, mutta se tuntuu olevan vähän aina paitsi kesällä. Eli nyt ei ole vielä kesä. Ei, nyt ei ole vielä kesä. Et jos mulla on toi talvivilti ja sulla on toi plus neljä makupussi, plus kaikki vaatteet, plus, plus, kaksi puoli. plus kaikki vaatteet, plus se sisäpussi. Siinä vaiheessa, kun sä pärjäät sillä ohuella merinokerastolla, niin sitten on kesä. <tos> Siinä vaiheessa on kesä. Ja sitä, sitä kesää saadaan tänä kesänä odot. Joku expertin down pillow. On hyvä nukkua. Siellä on meidän kaikki kamat. Odottamassa pakkaamista ja teltta kuivuu pikkuhiljaa. Ei mikään paras pystytys, kun tuossa on viisi senttiä maata ja sitten on kivi. Kallia. Meidän seikkailuihin pakollinen lisävaruste. Pressopan. Ettei se olisi vaan vedenkeitä. Siellä se aurinko on, mutta niin on pilvetkin. Expert myy tämmöstä kivaa flashpokettia, mikä on tämmönen erillinen tasku rinkalle, mikä mahdollistaa sen, että saa märän teltan katon tuohon rinkan ulkopuolelle, ettei se tarvitse ottaa sisällä kastelemassa kaikki. Riippumatolla toi on myös kiva, kun voi heittää tarpin tuohon ja sit on ihan sama sataa kuin vai eikö. Saa silti pidettyä se erilleen muista kamoista. Aina vaan, se ei kestä hirveästi painoa. Et joku kysyy, että voiko siellä heittää litran juomapullon, niin ei suositeltu. Kai sinne voisi jotain pikkukamaa tunkea, mutta... Nyt siellä on toi märkä sadekatto. Aika paljon ollaan otettu juomavettä tällä platypyksen 
painovoima vesifilterillä. Toistaiseksi sulla on oltu terveitä. Sitten tota, yksi kiva asia tässä filterissä on, että se on helppo puhdistaa. Tarvitsee kun nostaa toi säiliö ton likasen pussin yläpuolelle. Niin... Noin. Niin sanottu backflash. Vesivarastot on täytetty ja Minna teki vähän klapeja seuraavalle porukalle. Nyt suunnataan sitten kata ja vuorelle. Sitten on Lapinsalmi, sitten lähdetään ajakoti. Voisi sanoa näistä kengistä sen verran, että liikkeessä huomaa, että nilkat ja nivelet tekee vähän enemmän töitä. Mutta sitten kun tulee päivän päätteeksi leiri, niin ei ole läheskään yhtä väsyneet jalat kuin silloin, kun käytti vaelluskenkiä. Ja tietysti tässä on se juttu, että ei näillä nyt on ihan suoraan rämeikköön lähdetä ihan noin vaan. Mutta jos pysyy tämmöisillä poluilla ja reiteillä, niin kyllä sitä ilman vaelluskenkääkin pärjää. Kaakkurin kierroksen neljäs vuori alkaa ottaa voimille. Mm. Pikku hiljaa. Uh. Ensimmäinen vuori oli Haukilammin vuori, toinen oli Olhava, kolmas oli Mustalammin vuori. Ja nyt tämä neljäs ja viimeinen on Katajavuori. Mennään käymään sen huipulla. Täällä on aika monen tuuli. Päästiin kun päästiinkin tänne. Alaskin pitäisi päästä. Me ollaan nyt Lapin salmella. Lounasta huolella. Hirveä tuuli. Mm. Aivan kauhea tuuli yhtäkkiä. Mitäs tää oh, Indian chicken stew. Meidän tämän retken viimeinen kuivamuon. Oh, vielä olisi 600 metriä. Meidän kaakkurin kierrosta.
Meidän tämänkertainen repoveden reissu alkaa pikkuhiljaa olemaan päätöksessään. Ollut aika mahtavat neljä päivää taas mennyt tosi nopeasti. Nyt ei muuta kuin pikainen pyrähdys takas autolle ja ajetaan kotiin saumaan. Moi moi! Nähdään ensi kerralla. En tiedä missä ja milloin. Mutta joskus se jossain. Moikka! Hei, kato. Kyllä me ollaan oltu kaakkurin kierroksella koko ajan. Sittenkin. Kumma kyllä. Ollut vähän vaikea seurata.